Wer wie wir auf den Straßen Deutschlands zu Hause ist, für den ist Knorr ganz bestimmt ein Name und ein Produkt, auf das wir nicht verzichten möchten. Ich bin in den Süden Deutschlands gefahren, um mal zu sehen, wie man eigentlich eine Knurrbremse herstellt. Und um mal zu sehen, ob ein Bremsenhersteller uns vielleicht auch dabei helfen kann, CO2 einzusparen. Knorrbremse gibt es ja schon seit über 110 Jahren. Und die heutige Hauptproduktionsstelle liegt ja in Altersbach, 30 Kilometer westlich von Passau. Und genau hier werde ich mir heute mal ansehen, wie man eigentlich eine Scheibenbremse herstellt. Alle Komponenten, die zum Bau der Knorr-Scheibenbremse benötigt werden, werden im Wareneingang empfangen, geprüft und im Lager eingelagert. Von hier aus werden die Rohteile an die CNC-Bearbeitungszentren gebracht, wo sie in einer Aufspannung komplett maschinell bearbeitet werden. Und genau hier kommt die Präzision her, für die Knorr so bekannt ist. Denn hier arbeitet man mit einer Toleranz von einem Mühe. Und falls ihr, genau wie ich, nicht wisst, wie wenig ein Mühe eigentlich ist, ein Menschenhaar ist im Durchschnitt 150 Mühe dick. Aus jeder Produktionslinie gehen laufend Produkte ins Testlabor, wo alle Produkte auf genau diesen Mühe getestet werden. Nachdem sie von Spänen, Kühlmittel und so weiter gereinigt worden sind, stehen sie für die Galvanik bereit. Hier erhalten sie dann die für Knorrbremse typische graue Oberfläche oder werden mit KTL lackiert. Nach der Oberflächenbehandlung geht es dann ab ins Zwischenlager, wo sie dann für die Montage bereitstehen. Die Bremsen werden auf Teil- oder beziehungsweise vollautomatischen, hochtechnologischen Montagenlinien komplett montiert. Und das sieht ja eigentlich spielend einfach aus. Am Ende der Montage erhält jede Bremse ein individuelles Typenschild, bevor sie denn im wahren Ausgangslager auf den Transport zum Kunden warten. Super spannend, aber was gibt es hier im Werk eigentlich Neues? Ich habe uns Fritz Hartmann vor die Kamera geholt, denn der, der kann uns weiterhelfen. Also, mein Name ist Fritz Hartmann, ich bin Produktmanager bei Scheibenbremse bei Knorrbremse seit mittlerweile 18 Jahren. Und wir haben in den letzten Jahren eine neue Bremsengeneration entwickelt, von denen ich die erste jetzt vorstellen möchte. Das ist die neue Bremse für Aufliegerfahrzeuge, die wir im Projekt Next getauft haben. Die Next ist eine komplett neue Bremse, die leichteste ihrer Art im 22,5 Zoll Bereich. Sie wiegt nur 29 Kilogramm bei einem Bremsen von 20 Kilonewtonmeter, Meter, was für diese Applikation vollkommen ausreicht. Der Belagwechsel, der Next, ist komplett neu und nicht mehr so wie gewohnt. Die Bremse ist selbst eine Einstempelbremse. Zum Belagwechsel muss man den Sicherungspin herausnehmen, die Scheibe entnehmen, den Belaghaltebügel niederdrücken und den Sicherungsbolzen rausnehmen. Dann kann der äußere Belag entnommen werden. Nun wird die Bremse komplett ins in Fahrzeuginnenseite geschoben. Der innere Bremsbelag wird nach unten gedrückt und aus den Lagerungen rausgeschoben und entnommen. Zur Montage des inneren Belags wird der Belag eingeführt. Die Ecken der Belaghaltefeder werden auf die Ecken des Bremsträgerhörner aufgelegt, der Belag nach unten gedrückt und in die Führung hineingeschoben. 
Jetzt ist der Belag gesichert. Denn es wird der ganze Bremse in Richtung Fahrzeuginnenseite geschoben. Der äußere Belag kann eingeführt werden. Der Belag Halte Bügel wird aufgelegt, nach unten gedrückt, der Bolzen eingeschoben, Scheibe und Splint hinein und der Blagwechsel ist komplett. Das erfreut ja jeden, der mal Bremsbeläge gewechselt hat und weiß, welch ein Aufwand das ist. Aber jetzt mal zu dem angekündigten Thema CO2 sparen. Wie wollt ihr bitteschön mit einer Bremse CO2 sparen? Ja, wir haben für die neue Bremsengeneration ein neues Feature entwickelt. Wir nennen es RCR, Active Caliper Release. Dieses ist deswegen entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass die Bremsbeläge nach einer Bremsung sich nicht sofort von der Bremsscheibe lösen, sondern ein bisschen Unterstützung brauchen. Deswegen hat das Active Caliper Release zwei Federelemente, mit die wir jetzt mit den Belägen verbunden sind und die die Beläge nach der Bremsung nach außen wegspreizen. Das zweite ist, Bremsen. Unsere Bremsen funktionieren nach dem Schwimmsattelprinzip. Das heißt, sie können in der Kurvenfahrt sich an die Bremsscheibe anlegen und haben dann hier auch ein kleines Moment. Durch den Bügel der, des ACRs und durch die Federelemente wird der Bremssattel in diesen Momenten immer schneller wieder über die Scheibe zentriert und das Schleifmoment wird reduziert. Wir haben das System im TÜV zertifiziert und haben dabei herausgestellt, dass wir bis zu 1% Grad Treibstoff im Jahr sparen können. Knaller! Etwas so Simples wie eine Feder, die uns einen Brennstoff erspart. Und im Prinzip verlängern wir dadurch ja auch die Lebensdauer der Bremsbeläge und der Scheibe. Mag sich jetzt ja vielleicht nicht nach so viel anhören. Ein Prozent hier an den Bremsen, ein Prozent auf den Reifen, ein Prozent auf dem Windwiderstand, vielleicht auch noch zwei Prozent beim Fahrer. So sparen wir dann schnell jede Menge Diesel jedes Jahr. Und genau hierfür hat Knorr ja auch einen Innovationspreis gewonnen. Für die Feder. Tausend Dank an Fritz und das komplette Team von Knorr. Und tausend Dank an euch da draußen, dass ihr mal wieder Lust hattet, mit uns auf Achse zu gehen, um zu sehen, wie was hergestellt wird. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wer Bock auf weitere Videos habt, geht doch bitte in die Kathothek, schaut euch die anderen Videos an und dann sehen wir uns bald wieder. Moin und bis bald hier aus dem Hohen Norden. Musik